hakuna anayejua uh, wazi zaidi ya wale watu ambao wanakaa kwenye kwenye bodi ya simba wao wanafahamu uh, Patrick alikosea wapi of course kikubwa ni inaonekana tu kwamba walikuwa hawaamini uh, yani hawafanani sana katika mtazamo yani kuna vitu vingi mpaka muda wose mzanaondoka ukifuatilia yale aliyozungumzwa dhidi yake na yale ambayo yeye yeah, amezungumza dhidi ya ile timu unaona kabisa kwamba uh, kuna vitu walikuwa napishana kimtazamo which ni kitu cha kawaida binadamu hawafanani kimtazamo uh, moja ya vitu ambavyo mimi vime labda naweza kusema kwamba vime ni disappoint kuhusu Simba especially kwa upande wa viongozi wao ni jinsi ambavyo wame bad mouth huyu kocha yani uh, baada ya yeye kuondoka of course unajua na yeye mwenyewe kuna baadhi ya vitu ambavyo sio vizuri sana amezungumza ame, ame ambavyo labda vinaweza vikawa expose ba, baadhi ya viongozi kwa hiyo katika hali ya kawaida uh, both parties walitakiwa wae professional zaidi ile professional courtesy au ile heshima ya professionalism ya, ya kiweledi iendelee kuepo kwamba mmeshindwa me, me kuendelea pa, pamoja lakini isitokee mazingira kwamba wewe unazungumza sana mabaya kuhusu wenzio na wenzio anazungumza sana mabaya kuhusu wewe kwa sababu mwisho wa siku uh, kwenye dunia ya mpira tumeshuhudia makocha wanafukuzi wanarudi kwenye timu hiyo hiyo so who knows kesho kesho kutwa uh, wanaweza wakaja viongozi wengine simba waka, wa, wakaonelea kwamba uh, Patrick Osems ni kocha mzuri wakamrudisha sasa wewe umeshazungumza uh, mabaya kuhusu simba na unahitaji ajira labda unauweka uso wako wapi kwa nafikiri uh, both parties in terms of uongozi pamoja na yeye mwenyewe Osems uh, kuna vitu ambavyo uh, hawakukosea hawakuweka ha, hawa professional courtesy mbele wakati wanapatwa hizo wangeweza kuweka heshima mbele na kutozungumza sana yale ambayo yalikuwa yanaendelea behind the scenes kwa sababu ndio dunia ya, ya kiweledi inavyopaswa kuwa handled